தண்ணீர் தேசம் அத்தியாயம் நான்கு இடம் ராயபுரம் கடலோரம் விஞ்ஞான அன்னங்களாய் விசைப்படகுகள் தண்ணீர் தவளைகளாய் கட்டு மரங்கள் தாளாட்டும் தண்ணீர் தொட்டிலில் வாளாட்டும் ஒரு கடற்கொக்கு தண்ணீரில் தங்கம் கரைக்கும் சொக்கச்சூரியன் கடலுக்குள் தலை தூக்கும் கரும்பாம்பாய் நீண்டு கிடந்த அந்த தார்பாலத்தின் முடிவில் கலைவண்ணன் மார்பில் தழைந்து மடியில் மாலையாய் கிடந்தாள் தமிழ் ரோஜா அழுது அழுது கடைசியில் தூங்கி போகும் ஒரு குழந்தை மாதிரி விசும்பி விசும்பி கிடந்தவள் கண்ணீர் தீர்ந்து மௌனமானாள் சத்தியம் செய் இனி என் நேசத்தை சந்தேகிக்க மாட்டாயே அவளை காதுக்குள் காதலித்த கலைவண்ணன் வாரி எடுத்து வசதி செய்து கொண்டான் இரண்டு ஒட்டுமா செடிகளை கட்டுவது போல் அவளை தன் மார்போடு பதித்து முத்த பசையிட்டு ஒட்டிக்கொண்டான் அவள் உடம்பெங்கும் ஒரு பத்திரமான பாதுகாப்புணர்ச்சி பரவியது அதுதான் ஒவ்வொரு பெண்ணின் உயிர் தேவை அதுதான் அந்த இதம் அந்த கதகதப்பான உத்தரவாதம் அந்த தடம் பதியாத தடவல் பாசம் குழைத்த ஸ்பரிசம் ஒவ்வொரு பெண்ணின் உள்ளாசை அதுதான் பெரிதும் பெண்கள் ஆராதிப்பது அதிர புணரும் அந்நிகழ்வை அல்ல அவர்கள் அதிகம் விரும்புவது இந்த நேசம் நிஜம் என்னும் நினைப்பை அவர்கள் பெரிதும் பிரியப்படுவது பின் கழுத்தில் விரல் பதித்து கூந்தல் ஆழத்தில் செய்யும் கோதுகையை பூக்களுக்கு சுழுக்கெடுப்பது போல் விரல்களுக்கு சொடுக்கெடுக்கும் அந்த வேடிக்கையை தனக்குரியவனின் முடி கொண்ட மார்பில் முகம் புதைத்து விழித்து கொண்டே உறங்கும் ஒரு மயக்க நிலையை அந்த மனோநிலையில் மயங்கி கிடந்தாள் தமிழ் ரோஜா இமைகளை வெளியில் இருந்தும் தன்னை அவன் மார்பில் இருந்தும் விலக்கி கொள்ள விரும்பாமல் வினவினாள் எனக்கு ஏனந்த வெயில் குளியல் காதலரை சுடுவதில்லை என்பது காலங்காலமாய் நிலவி வரும் சூரிய தீர்மானம் எப்போதும் என்னை இங்கேதான் அழைக்கிறீர்கள் மெரினா பிடிக்காதா அவன் அவள் கன்னத்துக்கும் உதட்டுக்கும் இரண்டாங்குல இடைவெளியில் பதில் பேசினான் மெரினா திருமணத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் சந்திக்கும் இடம் அவள் தழும்பி சிரித்ததில் அவள் கண்ணம் அவன் உதட்டில் விழுந்தது சரி சாந்தோம் அது காதல் மீதே நம்பிக்கை இல்லாதவர்கள் சந்திக்கும் இடம் ஓஹோ இது நம்பிக்கை மீது நம்பிக்கை உள்ளவர்கள் சந்திக்கும் இடம் ஓர் அலை ஓங்கி எழுந்து வந்து கை தட்டிவிட்டு மீண்டும் கடலுக்குள் போனது அந்த அலையோசை அச்சத்தில் அவன் உடம்புக்குள் ஓடி ஒளிவது மாதிரி அவனுக்குள் ஒட்டி ஒடுங்கினாள் அவள் ஓ கடலே நீ இன்னும் சில அலைகளை அடுத்தடுத்து எனக்காக அனுப்பி வைக்க கூடாதா புல்லாங்குழலின் காதில் உதடு ஊதுவதைப் போல அவன் அவள் காதில் குறைந்த குரலில் குனிந்து பேசினான் உனக்கு பிடித்த ஒரு செய்தியும் பிடிக்காத ஒரு செய்தியும் சொல்லட்டுமா ம் சொல்லிவிட்டு மறுபடி மூடிக்கொண்டாள் உனக்கு பிடித்த செய்தி நீ கடைசி பரீட்சை எழுதியதும் தேர்வு மண்டபத்திலேயே நம் திருமணம் சரி பிடிக்காத செய்தி கடலுக்குள் நம் முதலிரவு ஐயோ அவள் அவனை நிஜமாய் கிள்ளி பொய்யாய் அழுதாள் தூரத்தில் கரையோரத்து விசைப்படகு ஒன்று கடல் புக எத்தனித்துக் கொண்டிருந்தது அதன் எந்திர ஓசை ஓரத்தில் மெய்ந்த மீன்களையெல்லாம் ஆழத்தில் அனுப்பி வைத்தது கலைவண்ணன் மீண்டும் கடல் பார்த்தான் மடியில் கிடக்கும் புதையல்லை மறந்து போனான் அவள் அவனை உதறி எழுந்தாள் ஊடல் கொடி பிடித்தாள் உண்மையில் நீங்கள் நேசிப்பது கடலையா என்னையா உன்னைத்தான் நிச்சயமாய் உன்னைத்தான் கடலை விட மதிப்புடையவள் என் காதலியே நீதான் கடலை விட மதிப்புடையவளா அவள் கண்விரித்தாள் ஆமாம் ஒரு டன் கடல் தண்ணீர் நான்கு மில்லியனில் கிராம் தங்கம் வைத்திருக்கிறது ஆனால் எழுபத்தி இரண்டு சதவிகிதம் மட்டுமே தண்ணீர் கொண்ட உடலில் நீ ஐம்பது கிலோகிராம் தங்கம் அல்லவா வைத்திருக்கிறாய் நான் உன்னை காதலிப்பேனா கடலை காதலிப்பேனா அவள் காதுகள் மூடி கத்தினாள் போதும் போதும் உங்கள் புள்ளி விவரம் போதும் 
கடலுக்குள் நுழைவதற்கு தூரத்து விசைப்படகு துடித்து கொண்டிருந்தது நான் கடல் பார்த்த போதும் உன் கண் பார்த்த போதும் மட்டும் பிரமித்திருக்கிறேன் தமிழ் நீல கடல் பற்றி நிறைய படித்தேன் உன்னை படித்துக் கொண்டே இருக்கிறேன் என் ஒவ்வொரு கனவிலும் உலாவரும் கடல் தேவதை நீதான் நீ கடல் நான் பூமி என் மீது உன் அலைகளை அனுப்பிக்கொண்டே இருக்கிறாய் நீதான் என் மீது புயல் வீசுகிறாய் நீதான் என் மீது மழை தூவுகிறாய் ஒவ்வொரு நாளும் என் ஓரக்கரைகளை அரித்து அழித்து என்னை உன் உள்ளிழுத்துக் கொண்டிருக்கிறாய் கடல் இல்லை என்றால் வானுக்கு நிறமில்லை நீ இல்லை என்றால் என் வாழ்க்கைக்கு நிறமில்லை நீ கடல் நான் பூமி என்பது வெறும் உவமை அல்ல உண்மை சூரிய வெப்பத்தை உடனே உள்வாங்கி உடனே வெளிவிடுகிறது பூமி உடனே கொதித்து உடனே குளிர்ந்துவிடும் என்னை போல சூரிய வெப்பத்தை மெல்ல மெல்ல உள்வாங்கி மெல்ல மெல்ல வெளிவிடுகிறது கடல் அணு அணுவாக அன்பு வயப்பட்டு உயிர் நிறைய காதலிக்கும் உன்னை போல கலைவண்ணனுக்கு புனை பெயர் கடல் மைந்தன் என்று வைக்கலாம் நான் மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு மனிதனும் கடலின் மைந்தன் ஒவ்வொரு பெண்ணும் கடலின் புத்திரி ஒன்றை மறந்தேன் இன்னொரு வகையிலும் நீதான் கடல் நான் தான் பூமி எந்த வகையில் மூன்றில் இரண்டு பங்கு தண்ணீர் இருந்தும் மிச்சமுள்ள பூமி தாகத்தால் தவிக்கிறதே அதை போல அமிர்த பாத்திரமாய் நீ அருகிருந்தும் தாகப்பட்ட மனசு தவியாய் தவிக்கிறதே தள்ளியிருந்த தமிழ் ரோஜா தாவும் குழந்தையாய் அருகில் வந்தாள் அதுதான் எனக்கும் ஆச்சரியம் தண்ணீர் இவ்வளவிருந்தும் தாகம் ஏன் தீரவில்லை புள்ளி விவரம் சொன்னால் பொறுத்து கொள்வாயா கொள்வேன் சொல்வேன் பூமியின் தண்ணீரில் தொன்னூற்று ஏழு சதம் கடல் கொண்ட நீர் உப்பு நீர் குடிக்க உதவாத நீர் மிச்சமுள்ள மூன்று சதம்தான் நிலம் கொண்ட நீர் அதில் ஒரு சதம் தண்ணீர் துருவ பிரதேசங்களில் பனிமலைகளில் உறைந்து கிடக்கிறது ஒரு சதம் தண்ணீர் கண்டு கொள்ள முடியாத ஆழத்தில் மொண்டு கொள்ள முடியாத பள்ளத்தில் கிடைக்கிறது மனித குலம் பயன்படுத்துவதெல்லாம் மிச்சமுள்ள ஒரு சதத்தை தான் ஐயையோ அந்த ஒரு சதமும் தீர்ந்து விட்டால் தீராது தண்ணீர் பூமிக்கு வெளியே போய்விட முடியாது ஒவ்வொரு மனிதனும் பருகுவது பயன்படுத்தப்பட்ட பழைய தண்ணீரைத்தான் தண்ணீரும் காதலை போலத்தான் அதன் மூலங்கள் அழிவதில்லை தூரத்து விசைப்படகு தண்ணீர் கிழிக்க தயாரானது கிழக்கு நோக்கி தன் மூக்கை மொத்தமாய் திருப்பியது கலைவண்ணன் கரையில் இருந்து கொண்டே மீண்டும் கடலில் மூழ்கினான் விழித்து கொண்டே கனவில் பேசினான் கடல் அது ஒரு தனி உலகம் பள்ளி கொண்ட விஸ்வரூபம் எண்பத்தையாயிரம் உயிர் வகை கொண்ட உன்னத அரசாங்கம் அடுத்த நூற்றாண்டு உணவு தேவையின் அமுத சுரபி முத்துக்களின் கர்ப்பப்பை பவளங்களின் தொட்டில் மங்கனீச பாறைகளின் உலோக உலகம் பெட்ரோல் ஊற்றின பிறப்புறுப்பு கலங்கள் நகரும் திரவத்திடல் அது கவிஞர்களின் கனா விஞ்ஞானிகள் ஆய்வுக்கூடம் ஞானிகளின் தத்துவம் விசைப்படகு அந்த காதலர் பாலம் கடந்துதான் கடல் புக வேண்டும் இப்போது ததும்பி ததும்பி அவர்களை நோக்கி தவழ்ந்து வந்தது அந்த டீசல் பறவை தூரத்து சித்திரங்களாய் அதன் விளிம்பில் சில மீனவர்கள் படகு நெருங்க நெருங்க ஓ அவனுக்கு தெரிந்தவர்கள் அவனை நேசிப்பவர்கள் மீனவர் போராட்டத்தில் கைதாகி அவன் எழுத்துக்களால் மீட்கப்பட்டவர்கள் அவர்களும் அவனை கண்டு கொண்டார்கள் கலைவண்ணன் கலைவண்ணன் எந்திர ஓசை கிழித்து குரல் எடுத்து கூவினார்கள் அவன் மடியில் படுத்து கிடந்தவள் வெடித்து பூத்தாள் விசைப்படகை வெறித்து பார்த்தாள் பிறகு கண்களால் கேள்வி கேட்டு மௌனம் காத்தாள் கண்ணிமிக்காத கலைவண்ணன் தோழர்கள் என் மீனவ தோழர்கள் என்றான் என்ன பேனாக்காரரே கடலோடு போய்விடுவோம் வாருங்களேன் விசைப்படகிலிருந்து வீசிய அழைப்பு காற்று வழி மிதந்து கரையேறியது 
பாலம் நோக்கியே படகும் வந்தது காதலியே தமிழ் ரோஜா கடல் சென்று வருவோமா கண்ணடித்து சேத்தான் கலைவண்ணன் ஐயோ அவள் பெங்குவின் பறவை போல் பின்வாங்கினாள் கொஞ்ச தூரம் போகலாம் சுத்தமான காற்று சுகமான தாளாட்டு தரையில் விழுந்த ஆகாயமாய் கடல் பார்க்கலாம் ஓர் ஆயிரம் பறவைகளின் ஊர்வலம் பார்க்கலாம் உடனே திரும்பலாம் கால்கள் பின்னு கிழக்க அச்சத்தில் முகம் வியர்க்க வேண்டாம் அந்த விபரீதம் என்று விலகி ஓடினாள் படகு பக்கத்தில் வந்து விட்டது கலைவனனை பார்த்து கத்தினார்கள் கடலுக்குள் போய் வருவோம் மீன் விருந்து வைப்போம் மாலைக்குள் கரை சேர்ப்போம் ஒரே கதியில் உரை நடையில் பாடினார்கள் படகு நின்றது பால முரசி தயவு செய்து வா தமிழ் கலை கெஞ்சினான் வேண்டாம் வேண்டாம் மாட்டேன் மாட்டேன் அவள் சுடுமணலில் விழுந்த ஒற்றை மழை துளியாய் ஓடி மறைய பார்த்தாள் நீங்களும் வாருங்கள் தங்கையும் வரட்டும் அழைப்பு குரல்கள் அதிகமாயின இப்படி அஞ்சி நாள் எப்படி பாதுகாப்பான பயணம் இது சின்ன சின்ன அனுபவங்கள் வேண்டாமா சிறகடி என்னோடு வா தமிழ் வா அவள் சுருங்கினாள் இவன் நெருங்கினான் அவள் அஞ்சி விழித்தாள் இவன் கெஞ்சி அழைத்தான் அவள் விழித்தாள் இவன் அள்ளினான் அங்கே அரங்கேறியது ஓர் அஹிம்சையும் சை அவளை மார்போடு அள்ளி கவனமாய் கால் வைத்து விசைப்படகில் குதித்தான் தாளாட்டும் படகில் தடுமாறி விழுந்தான் வீழ்வது அவனாக இருப்பினும் வாழ்வது தமிழாக இருக்கட்டும் தமிழ் காயப்படாமல் கட்டி கொண்டான் அவள் உள்ளாடிய அச்சத்தில் ஊமையானாள் மீனவர்கள் கைத்தட்டி ஒளி எழுப்ப கிளி கொண்டது கிளி பயப்படாதே தமிழ் பாரன் தோழர்களை இவர் பாண்டி இவர் பரதன் இவர் இசக்கி அவர் சலீம் எல்லோரையும் அவள் வேர்த்த முகத்தோடு வெறித்து பார்த்தாள் அவளை அவர்களுக்கு அறிமுகம் செய்தான் இவள்தான் தமிழ் ரோஜா இப்போது மனைவி போலிருக்கும் என் காதலி பின்னாளில் காதலி போலிருக்க போகும் என் மனைவி விசைப்படகு விரைந்து படப்படத்தது தமிழ் ரோஜா இதயம் இரண்டு மடங்கு துடி துடித்தது தண்ணீர் தேசத்தில் நீந்துவோம்